Sziasztok! Július 23-a van, újra kim vagyunk a Diósban. Szélcsendes idő, 20 fok, permetezése ideális. Nézzük meg, hogy állunk a dióburok legyekkel. Azért is most jöttem ki, mert az elmúlt évek tapasztalata alapján nálam körülbelül ilyenkor kellene megjelenni a dióburok légynek, de ezen még nincs. Vannak olyan kollégák, akik már két hete permeteznek, mert náluk megjelent, hát nálam még nincsen. A biónak két fontos betegségéről fogunk beszélgetni. Az egyik a gnomónia, a másik pedig a szantomonászos baktériumos betegség. Ezekről majd egy kicsit bővebben mutatok is róla képeket, tüneteket, mert természetesen nálam is van. Fogunk a dióburok légynél, megnézzük a csapdákba, hogy mi van, és természetesen a csavi anyaggal az éven én először permetezek ellenük. Megnézzük, hogy keverem be, hogy permetezem, milyen cseppekbe, stb. Nézzük meg, hogy van-e itt már dióburok légy. Nincsen. Nincsen. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs az ültetvényben, hanem ez azt jelenti, hogy a csapda nem fogyott, fogyott, fogott. Elmegyünk még egy következőt, megnézzük azt is. Ettől függetlenül le fogunk permetezni. Nagyon sok eső volt az elmúlt napokban. Ez kedvezett a dióburok légynek is. Meleg is volt. Na nézzük meg a következőt. Hogy ezen mi van. Oké. Hát itt sincs. Itt sincs. Itt vagyunk egy fánál, ahol be tudom nektek mutatni a betegségeket. Akkor az első legyen mondjuk a gnomóniás betegség. Ugye onnan ismerszik fel, hogy a levélen, itt az erezetek mellett ilyen apró kis foltok keletkeznek, ezek később megrepednek, mint itt is látszik, majd pedig kiperegnek. Tehát ezek azok. Ez egy nagyon régi, Magyarországon nagyon jól ismert betegség, ezek be vannak száradva, és akkor így, így ki. És a dión is megjelenik, ugye valószínű ez is ez. Ugye itt nagyon egyforma tünete van a szantamonászos betegséggel, ami egy baktériumos betegség, a gnomóniának nehéz eldönteni. Az látszik, hogy a dió egyébként már ott torzul. Majd meglátjuk, mi lesz vele, most azért nem akarom leszedni. De a szantamonászos betegség, ami egyébként egy baktériumos betegség, milyen meglepő, ez is az Egyesült Államokból jött ide hozzánk, mint annyi sok szarság. De védekezünk ellene, aztán Magyarországon valamikor 1940 környékén jelent meg, Európában meg száz éve van itt. Mind a kettő ellen hasonlóan tudunk védekezni, rézalapú készítményekkel. Nagyon fontos lenne az, hogy a tavaszi, de még inkább az őszi lemosó permetezést megcsináljuk. Hát én nem csináltam meg, ennek itt is van az eredménye, de legalább be tudom nektek mutatni. Na menjünk, keverjük meg a permetszert, aztán permetezzünk. 5 litert fogunk keverni, én szűrt esővizet használok. Itt van hozzá a csaliszer, ott van hozzá a rovarölőszer, ez most pilán, ez egy felszívódó és egyben gyomorméreg is. Ugye nekünk itt a gyomorméregen van a hangsúly, mert ugye a csalival együtt meg fogja enni. Valamint itt van a mérlegünk, amivel kimérjük, és egy másik keverő. Na, álljunk is neki. Kimértem egy liter esővizet, hozzáteszem az 5% csalit, lehet kicsit többet. Ugye ebből 5 liter fogunk csinálni. Ugye annak a 10% a fél liter, két és fél deci akkora 5%. Az azt jelenti, hogy ezt félük beleöntjük. Kb. Megkeverjük szépen. Na, hogy kicsit nevez, nehezen keveredik meg, ez hőmérséklet függvénye is, de az a lényeg, jól legyen, el legyen oszolva. Azzal tudsz rajta segíteni, hogyha otthon vagy, hogy egy picit meleg vízbe csinálod, sokkal hamarabb feloldódik. De így is jó lesz ez. 
majd pedig hozzáadjuk a mostilánt, mivel az a matekkal kiszámolva. 1,25 g mostilán kell egy literbe, akkor nekem van amivel több mint 6 g. Jó, hoppá, ah, kicsit sok lett. Bajnak nem baj. Majd ezt követően ezt is szépen elkeverjük. Miután szépen felkevertük a törzsoldatot, utána beállítjuk a végleges mennyiséget, ami nekem ugye értelemszerűen 5,5 liter, de hogy 5,2 liter lesz majd a végén, mert 2,5 decit talán 3-at raktam bele, van 5 liter vizem hozzá, úgyhogy igen, körülbelül így vagyok. Ezt is összekeverem, és akkor utána ez megy be a permetezőbe. A permetezőnek azt a hagyományos, vegyépszeres 18 literes permetezőt használom, annyi, hogy módosított a fej, vagyis hát nem a gyári fej van rajta, hanem egy állítható, de ezt majd megmutatom, ugyanis, mint elmondtam már sokszor, az a lényeg, hogy spriccejen, tehát nagy cseppekbe juttassuk ki a fára. Látszik, hogy szépen feloldódott, üledék nincsen, hozzáteszük a maradék vizet, Itt lenne az a fej, amit mondtam nektek, hogy nem a gyári, ez egy állítható, ezzel szépen beállítom a szórásképet, és akkor nézzük meg, hogy milyen lesz. Igazából ennyi, egy fa. Itt látszik a csali anyag, elszínezi a vizet, szép nagy cseppekbe, nem jut mindenhova, például lehet, erre nem jutott semmi, vagy ide. De nem kell, mert meg fogja keresni, ott viszont van. Valamennyi le is csöpög. Körbe értem, mindegyik megkapta a kis csaliszerét. Körülbelül egy fél óra volt, 5 literrel végigmentem. Akkor nézzük meg, hogy az első fán, amit használtam, azon hogy néz ki. Itt van rajta egy légy, nem hiszem, hogy bekajált volna belőle, de azért megnézzük, hogy mennyire fürge. Hát, fürge volt még. Na, nem tudom, mennyire fog látszódni, mert ahogy meg kell tükröződni a fényben, ott. Tehát ennyire kell a csalinak fent lenni. Nem is minden levélen, mert ha megnézed, ezen lényegesen kevesebb van, azon is tükröződik valami, ezen is itt, nézzük meg egy másikat, ott azon, de ennyi, tehát nem kell több, és nincs, nincs sok a fán. Erre egy kicsit több jutott, vagy rácsöpögött, majd szépen be fog száradni. Ott pedig ott van fenn egy szöcske. Mindenki azt mondja, hogy ez a sáska, nem, a sáska az a másik, aminek van ilyen tojócsöve, ez a szöcske, a sáska a másik. Na jó, hát nem a lényeg, de mindegy. És akkor ott van, tehát ennyire van fenn a fán. Megnézzünk egy másikat gyorsan. Itt van ez, azt se tudom, hova spriccoltam. Ott van rajta. Ennyi. Erre nincs egyáltalán. Ezen tükröződik egy picit, látjátok? Nem tudom, hogy tudom mutatni. Hát, ott. Minimálisan. De nincs sok, ott azon több van. Ennyi. Úgyhogy ez ennyi volt, elindult a szezon, nálam még nincs zsióburok légy, úgyhogy mondjuk azt, hogy megelőző jelleggel. Hajrá, össze meglátjuk, mi lesz belőle. Addig még azért csinálok videót.